നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അടിമാലിയിൽ കൌമാരക്കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് അയൽവാസിയും രണ്ടു മക്കളും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ ഇരുമ്പുപാലം സ്വദേശിയായ യുവാവും പിടിയിൽ കുരിശുപാറയിൽ യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച സംഘത്തിനെതിരെ അടിമാലി പോലീസ് ചുമത്തിയത് നിസാര വകുപ്പുകളെന്ന് പരാതി അടിയന്തരമായി ഇടുക്കി പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അനുകൂല നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും കല്ലാറുകുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് ചെയിൻ മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റിൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ ഉപ്പുത്തറയിൽ തണ്ണിൽ തടവും ചതുപ്പ് നിലവും അനധികൃതമായി മണ്ണിട്ട് നികത്താൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് അനുമതി സംഭവത്തിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടേത് വഴിവിട്ട നിലപാട് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്ന ജലസ്രോതസ് സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി വാഴിത്തോപ്പിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച വ്യവസായ പാർക്ക് കാട് കയർ നശിക്കുന്നു അധികൃതർ കെട്ടിടം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ ഇവിടം സാമൂഹ്യ വിതരണം താവളമായി മാറി സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് ഓഫീസുകളില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കെട്ടിടം നശിക്കുന്നത് ചിന്നാർപ്പുഴയിൽ വൻ മാലിന്യ നിക്ഷേപം സെപ്റ്റിക് മാലിന്യമടക്കം തള്ളിയിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ പോലീസ് മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ച വാഹനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി കൊലപാതക കേസിൽ രാജ്കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി വാഗമൺ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിയിൽ സംസ്കരിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചാണ് റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത് പൂർണ്ണമായും എക്സ്റേ എടുക്കാനും ആന്തരികാവയവങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തെടുത്ത മൃതദേഹം മജിസ്ട്രേറ്റുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് പൂർത്തീകരിച്ച് ഒന്ന് മുപ്പതോടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കിയിരുന്ന മൃതദേഹം ഇന്ന് തന്നെ സംസ്കരിക്കും തൂക്കുപാലത്ത് രാജ്കുമാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹരിത ഫിനാൻസിന് സ്ഥാപനം നെടുങ്കണ്ടം മേഖലയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം ശാസ്ത്രീയ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ആയിരം രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് ഒരു ലക്ഷം എന്ന തോതിൽ നിക്ഷേപത്തിന് നൂറിരട്ടി വായ്പ നൽകുമെന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തി ലക്ഷങ്ങൾ കവർന്ന കേസിലാണ് രാജ്കുമാറിനെ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രാജ്കുമാർ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിന് വിധേയമായി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ആരോപണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഏഴോളം പോലീസുകാർ റിമാൻഡിലാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ആദിവാസി പെൺകുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിയായ പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരിയെ പ്രണയം നടിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ യുവാവിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അടിമാലി തലനിരപ്പൻ ആദിവാസി കോളനിയിലെ ഊരുമുപ്പൻ വിജയന്റെ മകൻ വിജിമോൾ ആണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന തങ്കപ്പൻ അറുപത് മക്കളായ സതീശൻ ചന്തു എന്നിവരെയാണ് അടിമാലി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എട്ടിനാണ് ആളൊടിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടി വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ തങ്കപ്പൻ തന്റെ മകൻ സതീശിനെ പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചു നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇതിനെ വിജയൻ എതിർത്തു ഈ സമയം തങ്കപ്പന്റെ ഒപ്പം സതീശനും ചന്തുവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഹളവും വഴക്കും ഉണ്ടായി ഇതിനിടയിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് മർദ്ദനമേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവർ പോയ ശേഷം പെൺകുട്ടി വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു അടിമാലി സി ഐ പി കെ സാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത് മറ്റൊരു കേസിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിയായ പതിനഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ പ്രണയം നടിച്ച തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ യുവാവിനെ അടിമാലി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അടിമാലി ടൗണിലെ ബേക്കറി ജീവനക്കാരനായ ഇരുമ്പുകാല സ്വദേശി അസ്ലം ബഷീറാണ് പിടിയിലായത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പ്രലോഭിച്
തിരൂർക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി തിരികെ വീട്ടിലെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് പിതാവ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി തുടർന്ന് മൊബൈൽ ടവർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് തിരൂരിലായിരുന്ന ഇവരെ പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്തി നേരിമംഗലത്ത് വെച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണവും പണവും തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ പ്രതികൾക്കെതിരെ പോലീസ് ചുമത്തിയത് നിസാര വകുപ്പുകൾ എന്ന് പരാതി കുരിശുപാറ കോറ്റുവായ്ക്കൽ കെ പി സാബുവിനെ ആക്രമിച്ച് മൂന്നേകാൽപ്പവന്റെ സ്വർണമാലയും പത്തൊൻപതിനായിരം രൂപയും പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ മൊബൈൽ ഫോണും തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിലാണ് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന നിസാര വകുപ്പ് ചുമത്തി പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പോലീസ് അവസരമൊരുക്കിയത് കല്ലാർ കോട്ടപ്പാറയിലെ ഹോം സ്റ്റേയിലെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികളായ യുവാക്കളാണ് പ്രദേശവാസിയായ സാബുവിനെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച പണവും സ്വർണവും തട്ടിയെടുത്ത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിമാലി എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളത്തെത്തി പ്രതികളിൽ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഇയാളെ പിന്നീട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തണമെന്നും കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിന് എസ് ഐ സാബുവിനെ ഫോണിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റേഷനിലെത്തി പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതോടെ ഇരു കൂട്ടരുമായി സംസാരിച്ച് ധാരണയിലെത്തുവാൻ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ആരോപണം കൂടാതെ സാബുവിന് നഷ്ടമായ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ ഇതുവരെ തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല ഡി വി എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടും അടിമാലി പോലീസ് അവഗണിച്ചുവെന്നാണ് മർദ്ദനമേറ്റ സാബുവിന്റെ പരാതി അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പൈസ ഫോണും ഇവർ കൊണ്ടുപോയതാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഇവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു പയ്യനെ ഇവിടെ കിട്ടി എന്നെ വിളിച്ചു അടിമാലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ വിളിച്ചു ഞാൻ അടിമാലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡി വൈ എസ് പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡി വൈ എസ് പി എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു മൊഴി പോലെ എന്നോട് ചോദിച്ചാണ് അപ്പോൾ അവനെ പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ഡി വൈ എസ് പി പറയുകയും ചെയ്താണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവനെ ഇവർ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം കുറച്ച് വിട്ടു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയായാലും എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടുമോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്രതികൾ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവർ പറയുമോ ഒന്നും നമ്മളോട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിനിടെ തങ്ങൾ ഒരു തുക കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അത് കൈപ്പറ്റണമെന്നും തികയുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കരാറുണ്ടാക്കിയ ആവശ്യമായ തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാമെന്നും പ്രതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചതായി സാബു പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന പത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇയാൾക്ക് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം നൽകി വിട്ടയച്ച വിവരം സാബു അറിയുന്നത് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് നിസ്താര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയതായും പോലീസ് പ്രതികളിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായും ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അടിമാലി സ്റ്റേഷനിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനും സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായാണ് ആക്ഷേപം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി ഇടുക്കി പാക്കേജ് വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു അനുകൂല നടപടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുവരക്കൽ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയദുരന്തത്തിൽ തകർന്നുപോയ ഇടുക്കിയുടെ കാർഷിക മേഖലയെ സമഗ്രമായി പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ സഹായകരമാകുന്ന ഒട്ടേറെ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് അനുവദിച്ചത് ഏലം കൊക്കോ കുരുമുളക് ജാതി തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിളകളെല്ലാം സാരമായി ബാധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കാർഷിക മേഖല പൂർണ്ണമായും തകർന്നു ഇതുമൂലം കർഷകർ തീരാ ദുഃഖത്തിലുമായി ഇടുക്കി പാക്കേജിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെ നിയമിക്കണം ഇതിന് നിർവഹണ രീതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ജില്ലാതലത്തിൽ ഒരു യോഗം ഉടൻ ഉണ്ടാകണം അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുവാൻ സമിതി നിർബന്ധരാകുമെന്നും ഭദ്രസഭാഷം കൊച്ചുവരികൾ പറഞ്ഞു പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ നന്നായി സർക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കാർഷിക പാക്കേജ് ഇടുക്കിയുടെ പൊതുവായ വികസനത്തിന് സമഗ്രമായ വികസന സഹായകരമാകുന്ന പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കാലതാമസം വരുന്നു അതിലുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ജലപ്രളയം മൂലം മണ്ണിൻ്റെയും മറ്റും ഘടന വല്ലാതെ മാറിപ്പോയ സാഹചര്യമുണ്ട് കാർഷിക മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അപ്പോൾ സമഗ്രമായ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഈ പാക്കേജ് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അടിയന്തിരമായി ഇക്കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം ഒന്നാമതായി ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെ അടിയന്തിരമായി ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി ഇതിൻ്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തി ഏകദേശ ധാരണ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുപോയ പട്ടയ നടപടികൾ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കണം
അത് മലയോര മേഖലയ്ക്ക് ദുരുപയോഗവുമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്നും സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കട്ടപ്പൻ ലയൻസ് ട്രിബ്യൂണൽ ചേർന്ന സമിതി യോഗത്തിൽ ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപെറുക്കൽ മുൻ എം പി അഡ്വക്കറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് രക്ഷാധികാരികളായ ആർ മണിക്കുട്ടൻ സി കെ മോഹനൻ കെ കെ ദേവസ്യ മുഹമ്മദ് റബിഖാൽ കൌസരി സെക്രട്ടറി ജോസ് കുഴപ്പള്ളി സാബു പാത്തോടാനി നൈസ് പാർപ്പുറത്ത് തുടങ്ങി സംസാരിച്ചു കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തലനാരിയേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു ദേവികുളം ഒ ഡി കെ മിഡിൽ ഡിവിഷനിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പ്രദേശവാസിയായ കാർത്തിക്കിനെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത് ഓട്ടോറിക്ഷ കാട്ടാന മറിച്ചിട്ടെങ്കിലും കാർത്തിക് കാട്ടിൽ കയറി ഒളിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ദേവികുളം ഒ ഡി കെ മിഡിൽ ഡിവിഷനിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിനിടെയാണ് കാർത്തിക് കാട്ടാനയുടെ മുൻപിൽ അകപ്പെട്ടത് എസ്റ്റേറ്റ് റോഡിലെ വളവ് തിരിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് കാട്ടാനയുടെ മുന്നിലെത്തി ഓട്ടോയുടെ മുന്നിലെ ഗ്ലാസ് കൊമ്പുകൾ കൊണ്ട് കുത്തിയെങ്കിലും ഭയന്ന് കാർത്തിക് തൊട്ടടുത്ത തേയിലക്കാട്ടിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു ശബ്ദമില്ലാതെ കുറച്ചു നേരം അവിടെ കിടന്നെങ്കിലും ആന മടങ്ങിയില്ല ഫോണിലൂടെ സന്ദേശം കൈമാറിയതോടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികൾ എത്തി കാട്ടാനയെ വിരട്ടിയ ശേഷമാണ് കാർത്തിക്കിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ആ വളവ് തന്നെ കറക്റ്റ് മുന്നറിയ എങ്ങോട്ടുമേ പോ മുടിയാതെ വണ്ടിയെ കുത്തി വണ്ടിയെ കുത്തിച്ച് കുത്തുന്നതിന് പിറകെ വണ്ടി തൂക്കയില്ല ഞാൻ തവിട്ട് തവി തേലക്കാട്ടുള്ള പോകയില്ല തേലക്കാട്ടുള്ള അന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആയി പറ്റിച്ച് പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് കീഴിൽ തള്ളി പോയിട്ട് മുന്നാടി പോയിട്ട് രണ്ടാമത് ഒരു ജീപ്പ് വന്നിച്ച് ജീപ്പ് വന്ന് അന്ന് വെളിച്ചത്തെ പറഞ്ഞിട്ടും വണ്ടിയെ തൂക്കി കമത്തി വിട്ട് അടിയെ പോയിച്ച് വയറിനും നട്ടിലിനും പരിക്കേറ്റ കാർത്തിക് മൂന്നാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് യുവാവിന് പരിക്കേറ്റത് നിരവധി തവണ തോട്ട മേഖലയിൽ കാട്ടാനകൾ നാശം വിതച്ചെങ്കിലും വനംവകുപ്പ് യാതൊരുവിധ നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്തത് ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കാട്ടാന ഉദ്യാനം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചിന്നക്കനാലിൽ വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് നടത്തി വന്ന ജി പി എസ് സർവേ പൂർത്തിയായി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടും തുടർ നടപടി ഇഴയുകയാണ് പുനരധിവാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെ കൃത്യമായ നയരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാനാണ് പദ്ധതി നിലവിൽ കാട്ടാനകൾ കൂടുതൽ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങി എലഫന്റ് പാർക്ക് നടപടികൾക്ക് ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ വൻകിട ഭൂമാഭിയോഗ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നതായും സൂചനയുണ്ട് പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചിന്നക്കനാൽ പ്രദേശം ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങളാൽ ഏറെ വിവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന മേഖലയാണ് പാർക്ക് വരുന്നതോടെ റവന്യൂ ഭൂമി കയ്യേറ്റം വിളിച്ചുതാവുമെന്ന് ചില വൻകിട കയ്യേറ്റക്കാർ ഭയപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ഇതാകാം പാർക്കിന്റെ തുടർ നടപടികൾക്ക് വിലങ്ങ് തടിയാവുന്നതും ആനീറങ്ങൾ ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിലും ചിന്നക്കനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആനീറങ്ങൾ വിലക്ക് മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുന്ന അറുനൂറ് ഹെക്ടർ സ്ഥലമാണ് എലഫന്റ് പാർക്കിനായി പരിഗണിക്കുന്നത് പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ ആളുകളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഉദ്യാനത്തിന് ഭൂമി അനുവദിക്കുന്നതും റവന്യൂ വകുപ്പാണ് പദ്ധതിക്ക് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയും ആവശ്യമാണ് ഈ കടമ്പകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചിന്ന കനാലിൽ കാട്ടാന ഉദ്യാനം നിലവിൽ വരികയുള്ളൂ കാട്ടാനകൾക്ക് തനത് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി ജീവനും സ്വത്തുക്കൾക്കും നാശമുണ്ടാകുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എലഫന്റ് പാർക്ക് ചിന്ന കനാലിൽ ഒരുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാട്ടാനകൾ ആനീറങ്ങൾ മേഖലയിൽ സ്ഥിരമുള്ളതായും പത്തോളം എണ്ണം ഇടയ്ക്കിടെ വന്നുപോകുന്നതുമായാണ് കണക്ക് രണ്ട് ദശകത്തിനിടെ മുപ്പത്തിയൊൻപത് പേരെ പ്രദേശത്ത് കാട്ടാനകൾ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിനിടെ മാത്രം ഒൻപത് ജീവനുകൾ എടുത്തു മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായി യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് അവസാനത്തെ സംഭവം വൈദ്യുത വേരുകളിൽ നിന്നും ഷോക്കേറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അകത്തിച്ചെന്നും നിരവധി ആനക്കൂട്ടം ഇവിടെ ചെരിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ നെറ്റ് വിനോദസഞ്ചാരികളും തോട്ടം തൊഴിലാളികളും ആശ്രയിക്കുന്ന മൂന്നാറിന്റെ എസ് ബി ഐ എ ടി എം കൌണ്ടർ പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ട് ആഴ്ചകൾ പിന്നിടുന്നു രണ്ട് കൌണ്ടറുകളിലായി നാല് യന്ത്രങ്ങളാണ് പ്രവർത്തനരഹിതമായി കിടക്കുന്നത് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത ബാങ്കിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി യുവജന സംഘടനകളും രംഗത്തുണ്ട് ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖല കൂടിയാണ് മൂന്നാർ ഇവരെല്ലാം തന്നെ പണമിടപാടിനെ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് എസ് ബി ഐ എ ടി എം കൗണ്ടറുകളെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് കൗണ്ടറുകളിലായി നാല് യന്ത്രങ്ങളാണ് എസ് ബി ഐ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ടൗണിന് ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന
கண்டன ஒரு போராட்டம் நடத்தும் என்பதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்து இல்லை இதை டிஒஎஃப்ஐ ப்ளோக் கமிட்டியின் சார்பாக வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் எஸ்பிஐ மூணார் பிரான்ஞ்ச வன்மையாக கண்டிக்க ஏடிஎம் மிஷினுகள் பணிமுடக்கியதோடு நாட்டுக்கார் பராதியுமாய் பாங்க் அதிகரிதரை சமீபிச்சிட்டும் நடபடி சுவீகரிக்காத்தில் பிரதிஷேதிச்ச டிவிஎஃப்ஐயும் ரங்கத்தி ஒடுவிழேன்னு ஞான இப்போ வரணே இவர வந்துட்டு நம்ம இப்ப ஒரு ஆவசியத்தின் இவர ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் என்ன சிஎஸ்பிஐ யோட ஏடிஎம் ல നാല് ஏடிஎம் உண்டு நானும் பயங்கர கஷ்டமான இது ஒரு பாக்கி உள்ள மனுஷமார்ல எடுக்கும்போ இது என்னடா நீங்க இங்க உங்களுக்கு குறச்சேங்களும் மனசாட்சி இல்ல எത്ര எത്ര பேங்கிகள் உண்டு நம்ம எஸ்பிஐ ல அக்கவுண்ட் அல்ல ஃபெடரல் பேங்கின் அக்கௌண்டான எங்கில் போலும் நம்ம ஃபெடரல் பேங்கில் எடுக்காது நம்ம ஆவசியத்தின் வேண்டி எஸ்பிஐயில் வந்து எடுக்கும்போ இதே வளரே கஷ்டமான மனுஷர் இங்கிட்டு வரிப்பிக்கிறது எத்திர அஞ்சு அஞ்சு பிராவசம் ஆயல்லோ எத்திர எத்திர பிராவசம் இவ்வளவு கேறி இறங்கா தொடங்கிட்டு குறை குறை நாளுகளாய் இது எந்தான் இங்கே ஒரு 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 பரிதி இல்லை எனக்கு ഡിഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൗണ്ടറുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രതിഷേധ സൂചകമായി പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു അടിയന്തരമായി നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ മൂന്നാർ ശാഖ ഉപരോധിക്കുന്നതടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും യുവജന നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ മുരിക്കം തൊട്ടിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു പൂപ്പാറ ഗാന്ധിനഗർ കോളനി സ്വദേശി ശരവണനാണ് മരിച്ചത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്തരയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അപകടം നടന്നത് മേസ്തിരിപ്പണിക്കാരനായ ഇയാൾ കുരുവിള സിറ്റിയിലുള്ള സുഹൃത്തിനെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് വിട്ടതിനു ശേഷം ഗാന്ധിനഗറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനിടെ മുരിക്കുംതൊട്ടി പള്ളിക്ക് മേൽഭാഗത്തെ വളവിലെത്തിയപ്പോൾ എതിർ ദിശയിൽ നിന്നും വരികയായിരുന്ന തടിപ്പണിക്കാരുടെ ജീപ്പിന്റെ ഒരു വശത്ത് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലെ ടാറിങ്ങിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണു ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നതിനാൽ റോഡിൽ തല ശക്തമായി ഇടിച്ച് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റു ഉടൻ തന്നെ ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്നവർ അതേ ജീപ്പിൽ കയറ്റി രാജകുമാരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ശാന്തമ്പാറ പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി പതിനാലാം മൈലിൽ ജീപ്പ് മറിഞ്ഞ് അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു പണിക്കും കൂടി കമ്പിളികണ്ഠം സ്വദേശികളായ പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം കല്യാണ നിശ്ചയത്തിനായി കോതമംഗലത്തിന് പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു അപകടം അഞ്ചു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു കൊന്നത്തടി സ്വദേശിയായ തെടുവാക്കുഴിയിൽ ആലീസ് മുക്കുടി പാലത്തിനാട്ട് റെജിമോൾ അനീഷ് പണിക്കൻകുടി സ്വദേശി ബൈജു കുന്നത്തിൽ എന്നിവർക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത് പത്ത് പേരാണ് ജീപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റഞ്ചു പേർ നിസ്സാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു ദേവികുളം ലാക്കാട് ഗ്യാപ്പിൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് വൈകാൻ സാധ്യത ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും തിരിച്ചടിയാവുന്നു അതേസമയം ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നടത്തി വരികയാണെന്നും ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ രേണുരാജ് പറഞ്ഞു ദേവികുളം ലാക്കാട് ഗ്യാപ്പിലുണ്ടായ വൻ മണ്ണിടിച്ചിൽ മൂലം കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാത എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് വൈകുവാൻ സാധ്യതയാണ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാവുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നുവെങ്കിലും ജോലികൾ തീർത്ത് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മാസങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സൂചന ദേശീയപാതയിൽ ലാക്കാട് ഭാഗത്തുള്ള നൂറ് മീറ്ററോളം വരുന്ന റോഡാണ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നത് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടാവുന്ന കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നത് കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞിൽ വൻപാറകൾ പൊട്ടിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് കമ്പ്രസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വൻപാറക്കെട്ടുകൾ വീണത് മൂലം റോഡ് തകർന്ന തരിപ്പണമായി റോഡിലേക്ക് വീണ പാറകൾ ഇരുവശത്ത് നിന്നും മാറ്റുന്ന ജോലികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് വൻ പാറക്കെട്ടുകൾ പതിച്ചത് മൂലമുണ്ടായ അപകടം തീവ്രമാണെന്നും നൂറ് മീറ്ററോളം വരുന്ന റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന മൂലം ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നടത്തി വരികയാണെന്നും ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ രേണുരാജ് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകൾക്ക് അപകടമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ആ ഭാഗത്ത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ് മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ റോഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഇത് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം വരുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിലവിൽ വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റോഡിന്റെ അവസ്ഥയും അപകട സാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്ത് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതുടൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കൈമാറുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്
വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ മൂലം മൂന്നാറിലെ തൊഴിലാളികൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൂട്ടത്തോടെ എത്തി മുദ്രവായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ തെറ്റായ പ്രചാരണം മൂലമാണ് തൊഴിലാളികൾ വലഞ്ഞത് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഒന്നും ലഭിക്കാതെ തൊഴിലാളികൾ വ്യാജ വാർത്തകളിൽ വഞ്ചിതരാകരുതെന്ന് പോസ്റ്റൽ റവന്യൂ അധികൃതർ അറിയിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി മൂന്നാർ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ കുടുങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് സമയം നഷ്ടമായതിനൊപ്പം പണവും നഷ്ടമായി മൂന്നാറിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ദേവികുളത്തെ ആർ ഡി ഒ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് വേദിയായത് മോദിയുടെ പേര് ഉദ്ധരിച്ച് വ്യാപിച്ച വ്യാജ വാർത്തകൾക്കാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വേദിയായത് തൊഴിലാളികളുടെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് മോദിയുടെ പേരിൽ പണം എത്തുന്നു എന്ന വാർത്ത പരന്നതോടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി തൊഴിലാളികളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് മൂന്നാർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ രൂപപ്പെട്ടത് പണമോഹത്തിൽ കുടുങ്ങി ക്യൂവിലെ മുൻനിരയിലെത്താൻ അതിരാവിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെത്തിയവരും കുറവല്ല വാർത്ത പറഞ്ഞതോടെ തൊഴിലാളികൾ ഇരമ്പിയെത്തി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ അതിൽ പണം എത്തുമെന്നായിരുന്നു വാർത്ത അൻപതിനായിരം മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെയുള്ള തുകയെത്തും എന്നതായതോടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കഴിയാതെയായി തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പോലീസിനും ഇടപെടേണ്ടി വന്നു ഞായറാഴ്ച പോലും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു രാത്രി എട്ട് മണിയായിട്ടും തിരക്ക് കുറയാതെ വന്നതോടെ പോലീസ് വന്നവർക്ക് ടോക്കൺ നൽകുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അടുത്ത ദിവസം ഇവരോട് എത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടി തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് വന്നതോടെ വ്യാജ വാർത്തകളിൽ വഞ്ചിതരാകരുത് എന്ന ബോർഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നു സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് ദേവികുളം റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിലേതും സൗജന്യമായി സർക്കാർ ഭൂമി അനുവദിക്കുന്നു എന്ന വ്യാജ വാർത്ത മൂലം നിരവധി തൊഴിലാളികളാണ് ദേവികുളം ആർ ഡി ഒ ഓഫീസിലെത്തിയത് ഇതുവരെ സംഭവം ഞങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുപോലത്തെ നേരത്തെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഓരോ ആൾ അക്കൗണ്ടിലിടാവുന്ന ഒരു ആൾക്കാരെ വെറുതെ കളിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പണ കാര്യം ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കൗളിപ്പിക്കുന്നവന്മാർ കുറേ രാഷ്ട്രീയക്കാരോ ഇല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇത് യാറാവുള്ളൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ നിലവിലെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നാ നിൽക്കുന്ന അവിടെ എന്നാച്ചിര ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു കൂടി മനസ്സിലാകാണ്ട് ഈ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നൂടാ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസായിക്കോട്ടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആര് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഇടാം അത് നമ്മുടെ ജനായ നാട്ടിൽ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഞങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നരേന്ദ്രമോദി ഈ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം എന്ന് ഓരോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ജനങ്ങൾ വെറുതെ ിറങ്ങേണ്ട അന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാൻ നിൽക്കുക ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്ന ആരോപണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞില്ല ഈ ആരോപണം പറഞ്ഞ് ഉന്നയിച്ചവന്മാരെ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ നടപടി പാർട്ടി ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ എടുക്കും എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സമരം നേരിടും ഇത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയണം ഇത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സാറുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയാൻ നോക്കുന്ന കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ നരേന്ദ്രമോദി പതിനായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ ഇതിന് ഇരുന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് തന്നെ സത്യം ഇത് ബി ജെ പി സാറുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയും വ്യാജ വാർത്തകൾ എവിടെ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടുവെന്ന് അറിവില്ലെന്നും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ രേണുരാജ് വ്യക്തമാക്കി ജോലി കഴിഞ്ഞ് പണം മുടക്കി ഓഫീസിലെത്തുന്ന തൊഴിലാളികളെ നിരാശരാക്കുവാൻ ഏതായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറായില്ല വന്ന എല്ലാവരുടെയും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യം മുതലാക്കി കളം കൈയടക്കിയ ഇടനിലക്കാരും പണം കൊയ്തു അപേക്ഷ എഴുതി നൽകുവാൻ തൊഴിലാളികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെയാണ് ഇവർ ഈടാക്കിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ ഉപഭോക്താക്കളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തടയുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവികുളം ആർ ഡി ഒ ഓഫ
പലവിധ ആവശ്യങ്ങളുമായി ദേവികുളം റവന്യൂ ഓഫീസിലെത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഇടനിലക്കാരെ നിലയ്ക്കുനിർത്തുവാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സഹായഹസ്തമേകുവാനും തയ്യാറായി ദേവികുളത്തെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ അക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ എത്തുന്നവരിൽ നിന്നും വൻതുക ഈടാക്കി കബളിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുകയും ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ വ്യാപകമായ പരാതി ഉയർന്നതുമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിലൂടെ സഹായം നൽകുവാൻ തയ്യാറായത് ഓഫീസിലെത്തുന്ന പാവപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനും എഴുതുന്നതിനുമായി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഈടാക്കിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെറും പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ അപേക്ഷകൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നത് ഹെൽപ് ഡെസ്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആർ ഡി ഒ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ രേണുരാജ് നിർവഹിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഓഫീസ് താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫീസുകളിലും ദൈനംദിനം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ ഒരു കൂടുതൽ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള ഒരു മേഖല കൂടി ആയതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അപേക്ഷ എഴുതി ഓഫീസിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇവിടെ കാണാമെന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുകയുണ്ടായി പുറമെ ഞാൻ അപേക്ഷ എഴുതിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ തുക കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പലരും സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുടുംബശ്രീയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ദേവികുളം ആർ ഡി ഓഫീസിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ അടുക്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മിതമായ നിരക്കിൽ അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുക്കാനും അത് ഈ ഓഫീസിലേക്ക് മാത്രമല്ല താലൂക്ക് ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഏത് സർക്കാർ ഓഫീസിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് അത് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രവർത്തന സജ്ജമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുവാൻ തയ്യാറായ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ സബ് കളക്ടർ അഭിനന്ദിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ ഉപ്പുത്തറ തണ്ണിക്കാനത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമിയിലെ ജലസ്രോതസ്സും ഒരേക്കറോളം വരുന്ന ചതുപ്പ് നിലവും മണ്ണിട്ട് നികത്താൻ ഒത്താശ ചെയ്ത വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ നടപടി വിവാദമാകുന്നു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജലസ്രോതസ്സും ചതുപ്പ് നിലവും സംരക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തണ്ണിക്കാലത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമിയിലെ ജലസ്രോതസ്സും ഒരേക്കറോളം ചതുപ്പും മണ്ണിട്ട് നികത്താൻ ഒത്താശ ചെയ്ത ഏലപ്പാറ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ നടപടി വിവാദമാകുന്നു സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിനു വേണ്ടി കെട്ടിടം പണിയുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും നീക്കം ചെയ്ത മണ്ണാണ് എസ്റ്റേറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് സംഭവം പരാതിക്കിടയായതോടെ മണ്ണ് നിക്ഷേപം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിന് പിൻഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി എന്നാൽ ഒരേക്കറോളം ചതുപ്പും ചെമ്മണ്ണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് കുരിശടി ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന തോടിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനവും ഇതിനോടകം തന്നെ മൂടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഗസ്റ്റ് ഹൌസിന്റെ പിൻഭാഗം കെട്ടിയെടുത്ത് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ മണ്ണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ ഈ തീരുമാനം അട്ടിമറിച്ച് എസ്റ്റേറ്റുകാരെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു വില്ലേജ് അധികൃതർ ചെയ്തത് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ ഭാഗത്ത് എസ്റ്റേറ്റുകാർ മരത്തൈകളും നട്ടു തോടിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് കടുത്ത വേനലിലും വറ്റാത്ത വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടമാണ് തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും അലക്കാനും കുളിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഭൂസംരക്ഷണ ചട്ടപ്രകാരം ചതുപ്പും ജലസ്രോതസ്സും മണ്ണിട്ട് നികത്താൻ വ്യവസ്ഥയില്ലെന്നിരിക്കെയാണ് ഈ നടപടി എസ്റ്റേറ്റ് ഭൂമിയിലെ ചതുപ്പിൽ മണ്ണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ കരാറുകാരന് രേഖാമൂലം അനുമതി നൽകിയ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സി രാജപ്പൻ വെള്ളിയാഴ്ച സ്ഥലം മാറിപ്പോയി ജലസ്രോതസ് മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും പുതിയ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ബീനാമ്മ പറഞ്ഞു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ചതുപ്പും ജലസ്രോതസ്സും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കണമെന്നുമാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വ്യവസായ പാർക്കും കെട്ടിടവും കാട് കയറി നശിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപ് വാഴത്തോപ്പിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണ് അധികൃതർ സംരക്ഷിക്കാത്തത് മൂലം സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ താവളമാകുന്നത് വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങൾക്കും മറ്റ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്കും പരിശീലനം നൽകുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഈ വ്യവസായ പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിനായി വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നൽകുകയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ചില കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുടെ പരിശീലന ക്ലാസുകൾ നടന്നിരുന്നു എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഈ കെട്ടിടം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാതെ കാടുമൂടിക്കിടക്കുകയാണ്
ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ് മുരിക്കശ്ശേരി ചിന്നാന സമീപം ചിന്നാർപുഴയിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മാലിന്യം തള്ളിയത് കക്കൂസ് മാലിന്യം അടക്കമുള്ളവയാണ് ലോറിയിലെത്തിയ സംഘം ആറ്റിലേക്ക് തള്ളിയത് ഇന്നലെ ഒരു അഞ്ചു മണിയോട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വേസ്റ്റ് ഇവര് തള്ളിയിട്ട് പോയത് മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കയറി ആരും കാണിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ കൂപ്പ് ഭാഗത്തേക്ക് കയറി ഇവരിത് ഈ തോട്ടിൽ ഒഴുക്കി കളയുകയും ചെയ്തു അത് പത്ത് ആയിരം പേര് കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഇത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടാകണം നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് ചിന്നാർപുഴയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നത് കൂടാതെ വാത്തിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ നാനൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചിന്നാർപുഴയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിന്നാർപുഴയിൽ മാലിന്യം കലർന്നതോടെ ദുർഗന്ധ മൂലം പുഴയുടെ ഓരത്തു പോലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ചിന്നാർപുഴയുടെ ഇരുകരകളിലും വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും കുളങ്ങളുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം മാലിന്യ നിക്ഷേപം മൂലം മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മുരിക്കാശ്ശേരി വാത്തിക്കുടി ഭാഗത്ത് ചോദിപ്പാറ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ചിന്നാർ ജലനിധി പദ്ധതി എന്ന് ഉള്ള വെള്ളം എടുത്ത് കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും എല്ലാത്തിനും മുരിക്കാശ്ശേരി ടൗണിലെ കടകളിലൊക്കെ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പുഴയിലാണ് കുളിക്കുക അലക്കവും കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഡാറിയിട്ട് വയ്ക്കിട്ടില്ല പറയത്തില്ല സാറേ ഇന്നലെ ഒരു അഞ്ചു മണിയായി കാടെ ഇവിടെ ഒരു മുരിക്കാശ്ശേരിക്കാരുടെ വണ്ടിയാണ് തോന്നുന്നത് വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ഞങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പത്ത് ജാറിനകത്ത് ഇത്ര എന്നെക്കാലും പൊക്കമുള്ള പത്ത് ജാറിനകത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ തള്ളിയത് അത് ഇവിടുന്ന് ഒഴുകി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞത്തേക്കും ചിന്നാർ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നു അവിടെ വന്നത്തേക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗതിയാകെ മാറി അവിടെ ഒന്നും ആ ഭാഗത്തൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് നിൽക്കത്തില്ലാത്ത പോലെ മണമായി മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചവർക്കെതിരെ തെളിവ് സഹിതം പ്രദേശവാസികൾ പരാതി നൽകിയിട്ടും പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കശ്ശേരി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ആദ്യമ മനുഷ്യർ വാന നിരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശിലായുഗ സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നെടുങ്കണ്ടം ഉടുമ്പൻചോല പോതമയുടെ പത്തേക്കർ ഭാഗത്ത് രണ്ടേക്കർ വിസ്തൃതിയിലാണ് ശിലായുഗത്തിൽ ആദ്യമ മനുഷ്യർ വാന നിരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശിലായുഗ കുത്തുകല്ലുകൾ കണ്ടെത്തിയത് നെടുങ്കണ്ടം ബി എഡ് കോളേജിലെ ഗവേഷക അധ്യാപകരാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലിന് പിറയിൽ ഗവേഷകനും നെടുങ്കണ്ടം ബി എഡ് കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുമായ രാജീവ് പുലിയൂർ അധ്യാപകരായ എം എസ് ജയൻ ഹരികൃഷ്ണൻ ജോമൻ ജോസ് തുടങ്ങിയ സംഘമാണ് മൂവായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ശിലായുഗത്തിലെ കുത്തുകലുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇരുപതടി ഉയരം ഏഴടി വീതി അഞ്ചടി കനത്തിലുമാണ് കുത്തുകലുകൾ നാല് മലനിരകളായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിലായുഗത്തിൽ വാന നിരീക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞുകല്ലുകളാണിവ മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ മേഖലകളിൽ കാണുന്ന ആദിമ സംസ്കൃതിയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇവയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ മറ്റെവിടെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത വിധം വ്യത്യസ്തമായ നിർമ്മിതിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മലയായ ആനമുടിയുടെ സമീപത്താണ് പുരാവസ്തു ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആദിമ മനുഷ്യർ വാന നിരീക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ലുകൾക്ക് സമാനമാണ് ഇവ സമീപ മലകളിലും ഇത്തരം ശിലകൾ കണ്ടെത്തി സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശിലായുഗ ശേഖരമാണ് ഇവിടെയുള്ളതെന്ന് ഗവേഷകനായ രാജീവ് പുലിയൂർ പറഞ്ഞു മെഗാലിത്തിക് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ അവിടെ നൂറ് കണക്കിന് വരിവരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ നിരവധി ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് പാകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല മലകൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മലകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ജോമട്രി പാറ്റേണിൽ പാകിയിരിക്കുന്ന മല ഈ കല്ലുകളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആദിമ കാലത്തെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഈ ജിയോഗ്രാഫി പഠനങ്ങൾ ജിയോമെട്രി പഠനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആസ്ട്രോണോ പിന്നെ വാന നിരീക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് വാന നിരീക്ഷണ സംബന്ധമായ സ്ഥലങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് വാന നിരീക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളും കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും അതിർത്തിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പുരാവസ്തു ശേഖരങ്ങളും ഒന്നിച്ചു പരിശോധിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ നടന്നു വരികയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കുടിയേറിയവരകം ഇവിടെ ഇത്തരം കുത്തുകലുകൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സംഘം ഇതിനായുള്ള അനുമതിക്കായി കേന്ദ്ര ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സംഘം സമീപിച്ചു
സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്നു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ മോഹന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഉപരോധ സമരം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കല്ലാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത്തരത്തില പഞ്ചായത്തുകളുടെ പദ്ധതി വീതം വെട്ടിക്കുറച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ സ്പില്ലോവർ തുക തട്ടിക്കിഴിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം ഏറ്റവും പാപ്പരത്വം നിറഞ്ഞ തീരുമാനമാണ് ഇത് പഞ്ചായത്തുകളെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെയും കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇതിലൂടെ ഇല്ലാതാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സേനാപതി വേണു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചു ത്രേസ്യ പോലോസ് പി എസ് വില്യം എസ് വനരാജ ബിജു വട്ടമറ്റം ടി പി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി അടിമാലി ഫിലിം ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഉദ്ഘാടനം അടിമാലി വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്നു കട്ടപ്പന ദസറ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഇ ജെ ജോസഫ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ചെയർമാൻ സുസ്മിഷ് ചന്ദ്രത്ത് രജനീൻ സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച പത്മിനി സിനിമയുടെയും മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ എഡ് സോങ് എന്ന ആൽബവും പ്രദർശിപ്പിച്ചു സിനിമയെ പഠന വിഷയമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വേദി ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അടിമാലി ഫിലിം ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി എന്ന സിനിമ സാംസ്കാരിക വേദിക്ക് രൂപം നൽകിയത് മികച്ച സിനിമകൾ കഴിവതും സൗജന്യമായി അടിമാലിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലെത്തിക്കുക സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദം കഥ സാഹിത്യം സാങ്കേതികത സംഗീതം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളാണെന്ന് കട്ടപ്പന ദർശന ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഇ ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു കൊടിയേറ്റമെന്നുള്ള സിനിമ സ്വപ്നാടനമെന്നുള്ള സിനിമ അരവിന്ദന് തന്നെ കഞ്ചന സീത ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമകൾ ഇറങ്ങി ലോകവേദിയിൽ മലയാള സിനിമ പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും സിനിമയോട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒന്നുകിൽ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക രംഗത്തേക്ക് അതുപോലെ ചൂട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന മേഖലയിൽ പറക്കണം എന്നുള്ള മോഹമുള്ള കാലഘട്ടം മികച്ച കലാകാരന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിമാലി കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രം ഇരുപതിലധികം ചെറു സിനിമകളാണ് ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിലിം ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാദേശിക സിനിമാ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും അഫിക്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രസിഡന്റ് കോസ്മിക് ജോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി പ്രീത് ഭാസ്കർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സത്യൻ കോനാട്ട് മെർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി എം ബേബി നോവലിസ്റ്റ് ജോസ് ആന്റണി സംവിധായകൻ ഹസൻ സെയ്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടത്ത് മത്സ്യവ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന പഴക്കമേറിയ അമ്പത്തഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് ആറ് കിലോ മത്സ്യം പിടിച്ചെടുത്തു ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പഴക്കം ചെന്ന മത്സ്യം പിടികൂടിയത് നാല് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പഴക്കമേറിയ അൻപത് ദശാംശം എട്ട് ആറ് കിലോ മത്സ്യം പിടികൂടി പിടിച്ചെടുത്ത മത്സ്യത്തിൽ മായം കലർത്തിയതായി കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയിട്ടില്ല ചൂരമീനിലാണ് പഴക്കം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പരിശോധന നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു മത്സ്യത്തിന് ദിവസങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ളതായി കണ്ടെത്തി പിടികൂടിയ മത്സ്യം വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും വിൽപ്പന നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ജില്ലയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംയുക്ത പരിശോധന നടക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു പഴക്കമേറിയ മത്സ്യം പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പരിശോധന നടത്തിയ സംഘം നോട്ടീസ് നൽകി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പരിശോധന നടത്തിയ സംഘം അറിയിച്ചു ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി എസ് ഷിനൂബ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സന്തോഷ് കുമാർ ആൻമേരി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രസന്നകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ആദിവാസി മേഖലയിൽ വീണ്ടും കുടിവെള്ളക്ഷാമം മഴുവടി ഉമ്മൻചാണ്ടി കോളനിക്ക് പുറമെ വട്ടമേട് പട്ടികവർഗ കോളനിയിലും ശുദ്ധജലക്ഷാമം നേരിടുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ വട്ടമേട് ആദിവാസി കുടിയിലെ നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച സംഭരണ ടാങ്കാണിത് കോളനിയിലുള്ള കുളത്തിൽ നിന്നും മുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചാണ് ചെമ്പകപ്പാറ മലമുകളിലെ ഈ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ
എട്ട് കാലുകളുള്ള അപൂർവ കിടാവിന് ജന്മം നൽകി തള്ളപ്പശു നെടുങ്കണ്ടം മുഞ്ചനാട്ട് ജോണിന്റെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന പോളിമീലിയ എന്ന ജനിതക വൈകല്യമുള്ള കിടാവിനെയാണ് പുറത്തെടുത്തത് എട്ട് കാലുകളും രണ്ട് ഉടലുകളുമുള്ള പശു കിടാവിനെയാണ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നെടുങ്കണ്ടം മൃഗാശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ പുറത്തെടുത്തത് സയാമീസ് ഇരട്ടകളോട് സാദൃശ്യമുള്ള കിടാവിന് ഉടൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും തല ഒന്നേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ചെവികളും എട്ടാമത്തെ കാലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കാലും വളർന്നിരുന്നു സാധാരണയായി ആടുകളിൽ ഇത്തരം ജനിതക വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും പശുക്കളിൽ വളരെ അപൂർവമാണെന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു പറയുന്നു ജനിതക വൈകല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും എട്ടോളം കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ടോളം കാലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെലിവറി നടത്താനായിട്ട് പശുവിന് സാധിക്കാതെ വന്നത് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രസവം നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയും ഡോക്ടർ വന്ന് പരിശോധന നടത്തുകയും അത് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിയമത്തിലെത്തി പോവുകയും ചെയ്തു ജനിതക വൈകല്യമുള്ള കിടാവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സീനിയർ ഡോക്ടർ ദിനേശിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഡോക്ടർ നിജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർ വിഷ്ണു അറ്റൻഡ് ഷാജി തുടങ്ങിയവരാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളായി ക്ഷീര കർഷകനായ ജോണിന്റെ ആദ്യ അനുഭവമാണിത് പശുവിന് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വയറിന് വലിപ്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇരട്ട കിടാങ്ങളാണെന്ന സംശയത്തിലായിരുന്നു ജോൺ എനിക്ക് തന്നെ സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് കിടാക്കളാണോ എന്ന രീതി എനിക്ക് സംശയം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതേപ്പറ്റി പക്ഷേ നോർമലായിരുന്നു കൊണ്ട് പിന്നെ അതേപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും അങ്ങനെ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ നെറ്റ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും ചന്ദന മരങ്ങൾ മോഷണം പോകാതിരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മരത്തിന് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്തി ഇതോടൊപ്പം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്നും മോഷണം പോയ ചന്ദന മരം കണ്ടെടുക്കാനും പ്രതികളെ പിടികൂടാനും മൂന്നംഗ സംഘത്തെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന്റെ നടുവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചുറ്റുമതിലോ കമ്പിവേലിയോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള ഏതു വഴി വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കടന്നുവരാം കൂടാതെ ചന്ദനമരം മോഷണം പോയ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആരും പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സമയത്താണ് മോഷ്ടാക്കൾ ചന്ദനമരവുമായി കടന്നു കളഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിന്നിരുന്ന മറ്റൊരു ചന്ദനമരം മോഷണം പോയിരുന്നു അതിന് യാതൊരുവിധ തുമ്പിൽ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പത്ത് നിന്നും വീണ്ടും ഒരു ചന്ദനമര മോഷണം പോയിരിക്കുന്നത് വണ്ടിപ്പെരിയർ പോലീസിന് ഏറ്റവും നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണിത് പ്രതികളെ ഉടൻ പിടിക്കുമെന്നാണ് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിമാലി ഈസ്റ്റേൺ ന്യൂട്ടൺ പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ട്രാഫിക് ഇമ്പാക്ട് അനാലൈസിസ് പരിപാടി നടന്നു ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയപാത എൺപത്തിയഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ട്രാഫിക് സർവേ സംഘടിപ്പിക്കും അടിമാലി സി ഐ പി കെ സാബു ട്രാഫിക് പോലീസ് എസ് ഐ കെ ഡി മണിയൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വാനില കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി വാനിലയ്ക്ക് വ്യാപകമായി അഴുക്കൽ രോഗം രോഗം വ്യാപകമായതോടെ കർഷകർ ദുരിതത്തിലായി ഒരു കാലത്ത് ഹൈറേഞ്ചിൽ വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിരുന്ന കൃഷിയാണ് വാനില വാനില ബീൻസിന് വിലയിടിഞ്ഞതോടെ ഈ കൃഷി കർഷകർ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്തായി വാനിലയുടെ വില കുതിച്ചുയർന്നു ഇതോടെ കർഷകർ വാനില കൃഷി വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു വലിയ വില കണ്ടു മോഹിച്ച് കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകർക്ക് രോഗബാധ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് ഒരു മീറ്റർ വാനില വള്ളി നൂറ് രൂപ നൽകി വാങ്ങി പരിപാലിച്ച് വിളവെടുക്കാൻ പ്രായമായപ്പോഴാണ് രോഗം ബാധിച്ച് നശിക്കുന്നത് നിറയെ ബീൻസ് കായ്ച്ചു കിടക്കുന്ന ചെടികളാണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ചെടികളാണ് കൃഷിയിടത്ത് നശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെടിയിൽ രോഗം ബാധിച്ചാൽ അത് വളരെ വേഗത്തിലാണ് മറ്റു ചെടികളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പ് രോഗബാധയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ യാതൊരു നിർദ്ദേശവും നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ചെടികളാണ് കർഷകർക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് പീരുമേട്ടിൽ തുമ്പൂർ മൊഴി മോഡൽ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് തോട്ടാപുരിയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് പീരുമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി തുമ്പൂർ മൊഴി മോഡൽ
അതിനു മുകളിൽ ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ വീണ്ടും അവയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇനോക്കുലം കരികില എന്ന ക്രമത്തിലിട്ട് ബിന്നുകൾ നിറയ്ക്കുന്നു ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ബിന്നിനുള്ളിലെ ഉൽപ്പന്നം ഈർപ്പം മാറ്റിയ ശേഷം ജൈവവളമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജൈവമാലിന്യത്തെ ജൈവവളമാക്കി മാറ്റുന്ന എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് അഥവാ തുമ്പൂർ മൊഴി മോഡൽ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണം സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ക്ലീൻ പീരിമേഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന പേരിൽ വിവിധ പദ്ധതികളിലായാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് ഇതിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തുമ്പൂർ മൊഴി മോഡൽ ജൈവ പ്ലാന്റ് ഞങ്ങൾ പീരിമേഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ സാൻട്രേഷൻ്റെ ആളുകൾ എല്ലാവരും ഇത് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാകുന്ന ആലപ്പുഴയിലും എറണാകുളത്ത് ഏരൂരും സന്ദർശിക്കുകയും ആ സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്ര പേർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ യൂണിറ്റിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഇരുപത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് രണ്ട് ഇടത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സമീപ പഞ്ചായത്തുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പീരിമേട് പഞ്ചായത്ത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ് വന്നതോടെ പീരിമേട് പഞ്ചായത്ത് ക്ലീൻ ആകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് യു പി സ്കൂളിന്റെ തകർന്നു വീഴാറായ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നിൽക്കുവാൻ തീരുമാനം ജീർണാവസ്ഥയിലായ കെട്ടിടം ഏത് നിമിഷവും തകരുമെന്ന അവസ്ഥയിലായതോടെയാണ് കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അനുമതി നൽകിയത് ഇവിടെ പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പീരുമേട് എം എൽ എ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു പഞ്ചായത്ത് യു പി സ്കൂളിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടന്ന കെട്ടിടമാണ് പൊളിക്കുവാൻ തീരുമാനമായത് നേരത്തെ നിർമ്മാണത്തിലെ അഴിമതി മൂലം പാതി വഴിയിൽ നിർമ്മാണം നിലച്ച കെട്ടിടമാണ് തകർന്നു വീഴാറായി നിൽക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ വൻ അഴിമതി പുറത്തായതോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതോടെ കന്നുകാലികളും തെരുവ് നായ്ക്കളും കെട്ടിടം കൈയടക്കി ജീർണാവസ്ഥയിലായ കെട്ടിടം ഏതു നിമിഷവും തകരുമെന്ന സ്ഥിതിയിലെത്തിയതോടെയാണ് പി ടി എ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയത് കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അനുമതി നൽകിയതായി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എൽ ശങ്കലി പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളായി അപകടസ്ഥിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റുവാനുള്ള ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് ഡി ഡിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഒയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് അത് പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന മുറയ്ക്ക് അവിടെ എം എൽ എ സമബലത്താൽ ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് പീരുമേട് എം എൽ എ ഇ എസ് ബിജിമോൾ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ ആവശ്യമായ തുക പഞ്ചായത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടും വിദ്യാർത്ഥികൾ ജീർണാവസ്ഥയിലായ കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്കാണ് വഴിതെളിക്കുന്നത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നൽകി കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുവാനാണ് സ്കൂൾ പി ടി ഐയുടെയും അധ്യാപകരുടെയും തീരുമാനം വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള പാൽക്കോ ബേക്കറിയുടെ പുതിയ സംരംഭമായ പാൽക്കോ ബേക്കറി ആൻഡ് കോഫി ക്ലബ് എന്ന പുതിയ സ്ഥാപനം അടിമാലിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പാൽക്കോ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സി ആർ സന്തോഷ് പാൽക്കോ പമ്പുടമ സി ആർ മോഹനന് ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി സംരംഭത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമായാണ് പാൽക്കോയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ബേക്കറി അടിമാലി ബെസ്റ്റ് അഞ്ചക്ഷനിൽ ഹിൽഫോർട്ട് ഹോട്ടലിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അടിമാലി മെർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി എം ബേബി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പുതിയൊരു അധ്യായം എഴുതി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ മെട്രോ സിറ്റിയിലുള്ള അതേ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി അടിമാലിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അത് അടിമാലിയുടെ വാണിജ്യ മേഖലയ്ക്ക് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആവശ്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ നമ്മുടെ ടൗണിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യാപാര പട്ടണം വലുതാകാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നു വരുന്നുകൊണ്ട് നല്ല സർവീസും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല വളരെ വൻ വിജയത്തിലേക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അടിമാലിക്കാരുടെ രുചി അറിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ബേക്കറി യജ്ഞത്തിൽ പുതിയൊരു വിജയകാന്ത കൂടി രചിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാൽക്കോ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ബേക്കറി ഇനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഹോംമെയ്ഡ് ഐസിംഗ് കേക്കും പാൽക്കോ ബേക്കറി ആൻഡ് കോഫി ക്ലബിൽ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ ചായ കാപ്പി ശീതളപാനീയങ്ങൾ ഷേക്കുകൾ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഐസ്ക്രീം എന്നിവയും ലഭ്യമാണ്
കുടുംബ യൂണിറ്റുകൾ സമാഹരിച്ച അൻപതിനായിരം രൂപ ജുമാ മസ്ജിദ് സെക്രട്ടറി ഷാജി പള്ളിത്താഴം നിസാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് കുടുംബ സഹായനിധി ജനറൽ കൺവീരർ സി എസ് രജകുമാർ ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്നിവർക്ക് കൈമാറി വെള്ളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ബിജി ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ജനറൽ കൺവീനർ റെജിമോൻ കൺവീനർ കെ ഡി മണിയൻ അലിയാർ പൊന്നപ്പാല അഡ്വക്കേറ്റ് അജിത് പട്ടാനം ഹനീഫ രാജൻ ഇടപ്പറമ്പിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി ഇനി സ്വർണം വിളി നിരക്കുകൾ സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില പവന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വെള്ളിവില ഗ്രാമിന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപ ഇനി കമ്പോളം കുരുമുളക് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏലം കൂടിയത് നാലായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഏലം ശരാശരി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് റബ്ബർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജാതി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ജാതിപത്രി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാപ്പി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊക്കോ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അടിമാലിയിൽ കൌമാരക്കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് അയൽവാസിയും രണ്ടു മക്കളും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിൽ ഇരുമ്പുപാലം സ്വദേശിയായ യുവാവും പിടിയിൽ കുരിശുപാറയിൽ യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച സംഘത്തിനെതിരെ അടിമാലി പോലീസ് ചുമത്തിയത് നിസാര വകുപ്പുകളെന്ന് പരാതി അടിയന്തരമായി ഇടുക്കി പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഹൈ റേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അനുകൂല നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും കല്ലാറുകുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് ചെയിൻ മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഹൈ റേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ സെബാസ്റ്റിൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ ഉപ്പുത്തറയിൽ തണ്ണീർ തടവും ചതുപ്പു നിലവും അനധികൃതമായി മണ്ണിട്ട് നികത്താൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് അനുമതി സംഭവത്തിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടേത് വഴിവിട്ട നിലപാട് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്ന ജലസ്രോതസ് സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി വാഴത്തോപ്പിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച വ്യവസായ പാർക്ക് കാട് കയറി നശിക്കുന്നു അധികൃതർ കെട്ടിടം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ ഇവിടെ സാമൂഹ്യ വിതരണം താവളമായി മാറി സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് ഓഫീസുകളില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കെട്ടിടം നശിക്കുന്നത് ചിന്നാർപ്പുഴയിൽ വൻ മാലിന്യ നിക്ഷേപം സെപ്റ്റിക് മാലിന്യമടക്കം തള്ളിയിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ പോലീസ് മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ച വാഹനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം